Estamos falando bastante recentemente da jornada da Andretti para tentar entrar na Fórmula 1. Mais recentemente, Andretti Cadillac, que é um nome muito forte. Se Andretti por si só já era um nome atraente, um nome com histórico forte no automobilismo, agora nós temos um nome forte da indústria automotiva que é a Cadillac, ajudando a incrementar ainda mais essa inscrição ou tentativa de inscrição da Andretti. No vídeo de hoje vamos buscar entender o porquê da Fórmula 1 estar se negando a aceitar a Andretti e a matéria base nos dá um indicativo, nós não temos como dar uma resposta definitiva, mas nós temos um indicativo do que está acontecendo e acredite, você vai ficar surpreso no final do vídeo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar com o seguinte, a Fórmula 1, que é detentora dos direitos comerciais e não do esporte em si, tem algo contra Andretti Cadillac e nós simplesmente não conseguimos saber, pelo menos inicialmente, o que, que seria isso. Se voltarmos um pouquinho no tempo, a Fórmula 1 aplaudiu, fez uma boa recepção para o intuito da Volkswagen de entrar na Fórmula 1 com Audi e Porsche, inclusive moldaram partes do regulamento de motores de 2026 ao gosto do grupo Volkswagen, mostrando que estavam interessados nessa entrada da Volks no grid. Em paralelo, a Fórmula 1 foi se mostrando sempre cética ou desinteressada em relação a Andretti e não faz muito sentido porque você simplesmente tem interesses comuns e a Fórmula 1 não aceita. O comunicado da Fórmula 1 após o anúncio da Andretti com a Cadillac basicamente é nós estamos vendo a questão da credibilidade, nós estamos vendo a questão da sustentabilidade do esporte e se essas marcas serão de grande valia para nós. O comunicado também afirma que existem algumas conversas sendo conduzidas em domínio público e outras um pouco mais íntimas, então nós estamos vendo que a Fórmula 1 tem sim contatos com interessadas em ingressar, seja na questão dos motores, seja na questão das equipes. Agora vamos tentar ver o que está implícito em todos os comentários. Basicamente a Andretti Cadillac precisa de um aval de todas as partes para garantir que a sua licitação seja crível e estável. Isso significa que Williams, Haas teriam direito a voto igual a por exemplo a Ferrari, ao grupo Fórmula 1 e a FIA no que diz respeito à entrada de uma nova equipe. Com todo o respeito nós devemos dizer que Cadillac é muito maior do que 90% do grid da Fórmula 1, ou se não 90, maior que grande parte do que nós temos hoje. Mas mesmo assim se tirarmos as equipes do processo de homologação ficarão apenas Fórmula 1 e FIA, as duas partes que seriam interessadas nessa entrada de uma equipe nova. E é aí onde as coisas estão um pouco nebulosas. A FIA parece estar de braços abertos para Andretti mesmo antes do anúncio com a Cadillac. Após o anúncio, o presidente da FIA, Mohamed Ben Sulaim, fez sim um post falando que eles estão entusiasmados e tudo mais com as conversas e um detalhe importante é que alguns dias antes também havia anunciado que pediu a sua equipe para iniciar o processo de licitação das equipes para saber quem está interessado ou não, um processo normal para você dar início a toda a burocracia de inscrição das novas equipes. Ou seja, a FIA está abrindo as portas para que mais equipes ou interessados em motores entrem na categoria máxima do automobilismo, mas a própria Fórmula 1 tem feito uma certa vista grossa, tem feito um certo descaso, melhor dizendo, com a Andretti. A partir do momento em que a Fórmula 1 vem com um comunicado falando que existem outras conversas, umas são públicas, outras nem tanto, logo quando a Andretti faz o anúncio com a Cadillac, fica algo um pouco estranho, meio que como se eles quisessem ofuscar a Cadillac em si e a Andretti. O grupo Volkswagen já está bem embasado na Fórmula 1, a Audi está indo junto da Sauber, deve comprar a Sauber totalmente em alguns poucos anos, ou seja, substituirá uma equipe, enquanto a Porsche está vendo o que faz depois do seu negócio não fechado com a Red Bull. Caso a Cadillac entre na Fórmula 1 em 2026, 
nós teríamos sete fornecedores de motores e não somente quatro como atualmente, lembrando que a Honda ia sair, mas está inscrita para 2026 e nós estamos contando aqui também a adição de Audi e Red Bull Powertrains. Audi é um nome muito bom para a Fórmula 1, com certeza vai atrair muita gente, só que você tem que pensar na questão da Cadillac. A Audi é uma marca de luxo há pelo menos ou mais ou menos 50 anos, enquanto a Porsche na casa dos 75. A Cadillac está há mais de 120 anos sendo uma das principais marcas da GM, ou seja, não faz sentido você falar de credibilidade quando você tem uma marca que é mais antiga, que é extremamente famosa, que passa respeito tanto quanto as outras que são mais novas, e uma você abre para entrar e a outra você fecha a porta, não faz sentido. Credibilidade e estabilidade está parecendo muito mais uma desculpa da Fórmula 1. E aí é que entra outro ponto importante, o presidente da GM afirmou ou reafirmou o interesse da Cadillac na Fórmula 1 com energia híbrida, combustível renovável, recarga de turbo compressor, e tudo isso vai de acordo com o que a Fórmula 1 quer na sua campanha de carbono zero até 2030. Então qual seria o problema da entrada da Cadillac? No ano passado a Fórmula 1 falou que não via como aumentar o número de equipes como sendo algo necessariamente eficiente ou que seria o necessário para aumentar o valor da categoria. Então se o problema está em adicionar uma nova equipe, por que a Fórmula 1 está conversando com outras além da Andretti de forma mais privada? Se ela não tem interesse em novas equipes, então ninguém vai entrar e não somente a Andretti. E aí chega a parte que eu disse que você ia se surpreender. Tudo está indicando que na verdade a Fórmula 1 está fazendo, pasme, birra, isso mesmo que você ouviu. A Andretti Cadillac teria iniciado suas conversas com a FIA e não com a Fórmula 1. A FIA estaria de braços abertos para receber a Andretti e a Fórmula 1 teria ficado entre aspas sentida porque a relação FIA-Fórmula 1 não tem sido boa nos últimos anos, inclusive a Liberty Media, dona da Fórmula 1, tem visto a FIA mais como um agente que atrapalha do que propriamente que ajuda, e crescem cada vez mais os rumores de que a Fórmula 1, ou pelo menos uma competição paralela, seria criada fora da FIA. Tudo isso vai para o ponto em que a Fórmula 1 estaria querendo bater de frente com os interesses da FIA, e se o interesse da FIA é colocar Andretti, a Fórmula 1 teria como interesse não colocar Andretti, mesmo a Andretti Cadillac sendo uma equipe totalmente americana, que é um mercado importantíssimo, não à toa teremos três corridas nos Estados Unidos, e a Fórmula 1 simplesmente está deixando de fora uma oportunidade absurda. Seriam mais razões pessoais da Fórmula 1 do que propriamente alguma questão mais profunda ou uma questão que faz sentido, porque convenhamos, não faz sentido você deixar de fora o pacote Andretti Cadillac com toda a estrutura que estão montando, com todo o dinheiro que estão angariando, com todo o interesse e com o mercado ao qual eles representam, não faz sentido você deixar de fora. Nós temos uma Fórmula 1 se portando como um adolescente emocionado de Twitter, então nós só podemos esperar decisões bem toscas típicas de adolescente. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1, Ressac F1 Express e também veja as nossas playlists, temos documentários, temos análise técnica, curiosidades, veja aí. Um grande abraço, valeu e falou!